हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पार्मेटोजेनेसिस को देख लेते हैं स्पार्मेटोजेनेसिस तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं पिछले वीडियो में जहाँ पे ऐसे मिनी फ्रेस ट्यूबिल के अंदर ये स्पार्म बनता है अब ये स्पार्म जो बनता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन टेस्टोस्टेरन और मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरन कहाँ से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरन रिलीज होता है लेडिक सेल्स से ये लेडिक सेल्स कहाँ पे पाया जाएगा सेमिनीफ्रेस टीवी उसके बाहर इंटस्टिशियल जो स्पेस है वहाँ पे रहता है लेडिक सेल्स और लेडिक सेल्स रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन अब कैसे होता है देखते हैं देखिए हाइपोथलामस तो पता होगा हम लोग का है ना सुप्रीम कमांडर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड क्या है मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी तो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है कौन हाइपोथलामस इसलिए हाइपोथलामस को हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर सुप्रीम कॉमेंडर तो हाइपोथलामस से रिलीज होता है जो हार्मोन उसका नाम है जी एन आर एच या फिर गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन ठीक है तो गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी में जाके एंटेरियर पिट्यूटरी का जो एफ एस एच सीक्रेटिंग सेल्स है उसको वो स्टिमुलेट करता है एफ एस एच सीक्रेट करने के लिए और एल एच सीक्रेटिंग सेल्स को भी वो स्टिमुलेट करता है एल एच सीक्रेट करने के लिए तो हाइपोथलामस एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है दो हार्मोन रिलीज करने के लिए पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं आई सी एस एच या फिर इंटस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो मेल्स में हम लोग इसको एल एच नहीं कहते हैं हम लोग कहते हैं इंटस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा कहा जाता है ठीक है तो एफ एस एच और आई सी एस एच दोनों हार्मोन निकला एंटेरियर पिट्यूटरी से वो आके टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है अब टेस्टिस में देखिए सर्टोली सेल्स है और लेडिक सेल्स है सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना और तो टेस्टिकुलर फॉलिकल या सेमिनिफ्रेस ट्यूबिल के अंदर है इसलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल के अंदर जो सर्टोली सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है और आई सी एस एच स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को जो सेमिनिफ्रेस ट्यूबिल के बाहर है लेडिक सेल्स जैसे ही स्टिमुलेटेड होता है तो वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज कर देता है अब टेस्टोस्टेरॉन तो रिलीज होता है सेमिनीफ्रेस ट्यूबिल के बाहर लेकिन स्पार्मेटोजेनेसिस तो होना है सेमिनीफ्रेस ट्यूबिल के अंदर तो सर्टोली सेल्स से एक हार्मोन रिलीज होता है इसका नाम है एक्टिविन या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या ए तो ए क्या करता है टेस्टोस्टेरॉन को सेमिनीफ्रेस ट्यूबिल के अंदर लाता है जो स्पार्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंडक्ट करता है ठीक है अब जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और स्पार्मेटोजेनेसिस भी बहुत ही हाई लेवल में चलता है तब सर्टोली सेल्स से देखिए इनहिबिन रिलीज होता है इनहिबिन क्या करता है इनहिबिन एफ एस एच सीक्रेटिंग सेल्स को नेगेटिव फीडबैक देता है मतलब वो समझा देता है कि अभी स्पार्मेटोजेनेसिस काफ़ी सफिशियंट अमाउंट में चल रहा है तो अभी ये स्टिमुलेशन का को कोई ज़रूरत नहीं है तो एफ एस एच सीक्रेटिंग सेल्स क्या करता है एफ एस एच सीक्रेशन कम कर देता है और टेस्टोस्टेरॉन लेवल हाई होने के कारण टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है या हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है एंटेरियर पिट्यूटरी का जो इंटस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स या एल एच सीक्रेटिंग सेल्स है उसको नेगेटिव फीडबैक देता है मतलब कहता है कि तुम और अभी आई सी एस एच रिलीज मत करो नेगेटिव फीडबैक सप्रेस कर देता है और हाइपोथलामस को भी वो जी एन आर एच सिक्रीशन के को नेगेटिव फीडबैक देता है मतलब जी एन आर एच सिक्रीशन को भी सप्रेस कर देता है मतलब ये ये जो पूरा पाथवे ऑफ हार्मोन रिएक्शन है वो इनहिबिटेड हो जाता है इसके कारण स्पार्मेटोजेनेसिस प्रोसेस फिर से कम हो जाता है कम हो जाने से फिर पॉजिटिव फीडबैक जाएगा अपोजिट तो हार्मोन का लेवल फिर फिर से बढ़ेगा और स्पार्मेटोजेनेसिस फिर से होगा ठीक है तो ये ऐसे ही ऑल्टरनेटली चलता रहता है तो ये रहा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पार्मेटोजेनेसिस स्पार्मेटोजेनेसिस में ये सारे हार्मोन्स का भूमिका है वो प्रोसेस ठीक ठाक होने के लिए ठीक है इस वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू